ಓಕೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಟಾಪಿಕ್ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಆಮ್ಲಗಳು ಪ್ರತ್ಯ ಆಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಲವಣಗಳು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದಿನ ದಿನ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ನಾವೇನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಸೊ ಓದ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋನು ನಿಮಗೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೇನಿ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಆಹಾರದ ಹುಳಿ ಕಹಿ ರುಚಿಗಳು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿನ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮಗಳಿಂದ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ತಿನ್ನುವಂಥ ಆಹಾರದೊಳಗ ನಾವು ತಿನ್ನುವಂಥ ಆಹಾರದೊಳಗ ಹುಳಿ ಮತ್ತು ಕಹಿ ರುಚಿ ಇರ್ತದೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಆಮ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಅತಿಯಾದ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ಯಾರು ಬಹಳ ಊಟ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥ ಬಹಳ ತಿಂದು ಅದರಿಂದ ಆಮ್ಲೀತಿಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಬಳ ಬಳ್ಳಾತರ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಬಳ್ಳಾತರ ಅಸಿಡಿಟಿ ಆಗೈತೆ ಅನ್ನೋದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಹೊಟ್ಟೆ ನುಸಾದತಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಳಸೂಡದತಿ ಅಂತಂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನುಸುದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೌದಾ ಇವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದರ ಸೇವನೆಯ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತೀರಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಾತಾರವರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗ ಅಥವಾ ನೀವ ಆಗಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಸ್ಮಿತ್ ನುಸಾತಿತ್ತು ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಯಾತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಒಂದು ಇವುಗಳ ಒಳಗೆ ಯಾವನ್ನು ಕೊಡೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಆರಾಮಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಕ್ಕ ಲಿಂಬೆ ರಸ ವಿನೆಗರ್ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾದ ದ್ರಾವಣ ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇದನ್ನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿರಿ ನಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೇಳಿರಿ ನೀವು ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕರ ನಿಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ನೋಡಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಈ ಪಾಠ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಊಟ ಆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಡೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಗುಣಲಕ್ಷಣದ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಉತ್ತರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿರಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಪೇಜ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಥರ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಶೂನ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕುರಿತು ಜ್ಞಾ ಕುರಿತಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲದ ಒಂದು ನಡುವಿನ ಕ್ರಿಯೆ ಹೆಂಗಕತಿ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಯಾವುದು ಇವು ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳತಾರೆ ಸೊ ಈಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡೋಣ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗೈತಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಕಲರಿಂದ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಮ್ಲಗಳು ಹುಳಿ ಹುಳಿ ರುಚಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ನೀಲಿ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದವನ್ನು ಲಿನಿ ನೀಲಿ ಲಿಟ್ಮಸ್ಸನ್ನು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ ಮೊದಲನೇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಆಮ್ಲಗಳು ಹುಳಿ ರುಚಿ ನಮ್ಮ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹುಳಿ ರುಚಿನ ಯಾವ್ದರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲಿಂಬಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹುಣಸೆಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಹಣ್ಣಿರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಿಂತೀವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ತಿನ್ನೋರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ತಿಂತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಆರೆಂಜ್ ಲೈಕ್ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು ಅದನ್ನು ತಿಂತೀವಿ ಮೂಸಂಬಿ ಹಣ್ಣು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದು ಅದನ್ನು ತಿಂತೀವಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತಿರ್ಬೋದು ಕಂಚಿ ಹೋಳು ಅಂತ ಹೇಳ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಆಮ್ಲನ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಹುಳಿ ಹುಳಿ ರುಚಿ ಇರ್ತಾವೆ ಹಂಗಾರ ಹುಳಿ
ಒಂದು ಆಮ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅದರ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಇಟ್ಟರಿ ಆ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಬಣ್ಣ ನೀಲಿ ಕಲರ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಏನಾಕತಿ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗತಿ ಈಗ ಆ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದು ತೊಗೊಂಬಂದು ನೀವು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ದೊಳ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲದೊಳಗೆ ಇಟ್ರಂದ್ರೆ ಆ ಕಲರ್ ಏನಾಕತಿ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ನೀಲಿ ಕಲರ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗತಿ ಈಗ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೂಚಕ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅದೊಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೂಚಕ ಅಂದರೆ ಇದು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ವಸ್ತು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಬೇಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆಮ್ಲ ಆಯಿತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗುರು ತಿಳಿಯೋಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತು ಇರ್ತವೆ ಕೆಲವೊಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದಂಥ ವಸ್ತು ಇರ್ತವೆ ಯಾವ ಸೂಚಿಸ್ತಾವಲ್ಲ ಇದು ಆಮ್ಲನೋ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಅಂತ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಸೂಚಿಸ್ತಾವಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೂಚಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂತಹ ಸೂಚಕವೆಂದರೆ ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೂಚಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೂಚಕ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತತಿ ಅರಿಶಿನ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾರಿನ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಿಯ ಗುಣವುಳ್ಳ ಸಾಬೂನಿನಿಂದ ಉಜ್ಜಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಸಾರ ಕಲಿಬಿದ್ದಂತಿರ್ಗೋರಿ ಅವಾಗ ಅದೊಂದು ಕಲರ್ ಆಗಿರ್ತತಿ ಅದು ಒಂದು ಕಲರ್ ಯಾವ ಕಲರ್ ಅಂತ ಅದು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ತೊಳೆಯಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಬೂನಿಂದ ಉಜ್ಜಿತೇವೆ ಹೌದಾ ಉಜ್ಜಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಕತಿ ಕೆಂಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ ನೀವಂತೂ ಬಟ್ಟೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಯಾರು ಬಟ್ಟೆ ಹೋಗಿತ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತತಿ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಸಾರು ಮೈ ಮೇಲೆ ಚಲ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆವಾಗಿನ ಬಟ್ಟೆ ಹೋಗಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಸಾರು ಸು ಸುರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಸುರುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಡದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳು ಬಕೆಟ್ ಗಂಟಲೆ ಸಾರು ತು ಸುರುಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಕತಿ ಹಂಗಾಕೈತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲರ ಕಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆ ಬಿಳಿ ಹರಿದು ಹರಿದಂಥ ಒಂದು ಅರಿವಿ ತೊಗೊಂಡು ಅದ್ರಾಗ ಒಂಚೂರು ಸಾಂಬಾರು ನೀವು ಹಾಕಿ ತೊಳೆದು ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಕತಿ ಕೆಂಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಯಾಕಾರ ಅಂದರೆ ಬ್ರೌನಿಷ್ ಕಲರ್ ಚಾಕ್ಲೇಟಿ ಕಲರ್ ಅಂದಂಗೆ ಹೌದಾ ಈಗ ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತೂಕ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ತೂಕ ಹಿಡಿದು ಹೋದೆ ಅದು ಕಲರ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಕೆಂಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದಾಗ ಪುನಃ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಭಾಳಷ್ಟು ತೊಳೆದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕತಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗು ತಿರುಗಬಹುದು ಆದರೆ ಕಂದು ಮಿಶ್ರಿತ ಕೆಂಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಕಂದು ಬಣ್ಣ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಳೆದಾಗ ಏನಾಕತಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತತಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಾವ ಇಲ್ಲಿ ಅವು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೀಥೈಲ್ ಆರೆಂಜ್ ಫಿನಾಲ್ ಫಿನಾಪ್ತಲೀನ್ಗಳಂಥ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಏನು ಸೂಚಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಇವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೂಚಕ ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಹಂಗಾರೆ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದ ಅರಿಶಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾವೆ ಹೌದಾ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅವು ಸಿಗ್ತಾವೆ ನಮಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೂ ಒಂದಷ್ಟು ಇರ್ತಾವೆ ಮನುಷ್ಯರು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅವು ಯಾವುದು ಮಿಥೈಲ್ ಆರೆಂಜ್ ಮತ್ತು ಫಿನಾಪ್ತಲೀನ್ ಮಿಥೈಲ್ ಆರೆಂಜ್ ಮತ್ತು ಫಿನಾಪ್ತಲೀನ್ ಇವೇನು ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಸೂಚಕಗಳು ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಸೂಚಕಗಳು ಹಂಗಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಮ್ಲಗಳು ಹುಳಿ ರುಚಿ ಹೊಂದಿದ್ದವು ಅವು ನೀಲಿ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದವನ್ನು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸ್ತಾವೆ ಹೌದಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಕಹಿ ರುಚಿ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಅವು ಕೆಂಪು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಕಾಗದನ್ನು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸ್ತಾವೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೂಚಕಗಳು ಯಾವುವು ಒಂದು
ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪೇಜ್ದೊಳಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಯಾವುದು ಬಿಡ ಬಿಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ಯಾರೂ ಇರಲ್ಲ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಈಸಿ ಆಗತಿ ಓಕೆ ಲಿಟ್ಮಸ್ ದ್ರಾವಣ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ಲಿಟ್ಮಸ್ಸು ಆ ಲಿಟ್ಮಸ್ ದ್ರಾವಣ ಯಾವ ಕಲರ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅದು ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಹಂಗಾರೆ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ತತಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಈ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಅನ್ನೋದು ಥ್ಯಾಲೋಫೈಟಾ ಲಿಸ್ಮ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಇದು ಥ್ಯಾಲೋಫೈಟಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಸ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕಲ್ಲು ಹೂವಿನಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಕಲ್ಲು ಹೂವು ಅಂದ್ರೇನು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಚಿಕತೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು ಹೌದಾ ಅಂತಹ ಒಂದು ಹೂವಿನಿಂದ ಲಿಟ್ಮಸ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೇನಿದು ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ದೊರೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸೂಚಕ ಓಕೆ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂಚಕ ಅಂದರೆ ಲಿಟ್ಮಸ್ ದ್ರಾವಣವು ಆಮ್ಲೀಯವು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲೆಯವು ಅಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಆಮ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಏನಾಯ್ತು ನೀಲಿಯಿಂದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹೋಗತಿ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಂ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಿಂದ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಮ್ಲನೂ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದೇನಾಕತಿ ಬಣ್ಣ ನೇರಳೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರ ಬಣ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ನೀರನ್ನೇ ನೀವು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಟರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಣ್ಣ ಬದಲಿ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ಒಳಗೂ ಲಿಂಬಿಯನ್ ಹಿಂಡಿಕಾರ್ ನೀವು ಹಾಕ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗತಿ ಈ ರೀತಿ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಏನಾದವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೂಚ ಅದ ಸೂಚಕಗಳು ಅದಾವು ಅವು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಕೆಂಪು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ನ ಎಲೆಗಳು ಕೆಂಪು ಕ್ಯಾ ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಕೆಂಪು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ನಾವು ತಿನ್ನೋದು ಬಿಳಿ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಕ್ಯಾಬೇಜು ಕೆಂಪು ಕ್ಯಾಬೇಜು ಇಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಸಿಗೋಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಅಂತೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅವು ಅದಾವು ನಾವು ಅದರ ಫೋಟೋ ನೋಡೇವಿ ಅದರ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಏನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೂಚಕ ಕೆಂಪು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ನ ಎಲೆಗಳು ಅರಿಶಿನ ಅಂತೂ ಆಗಲೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೈಡ್ರಾಂಜಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಐತಿ ಪೆಟೂನಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಸ್ಯ ಐತಿ ಆಮೇಲೆ ಜೆರೋನಿಯಮ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸಸ್ಯ ಐತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿವು ಇವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೂಚಕಗಳು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದು ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಅಂದರೆ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತನೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಕೊಡೋದ್ರೊಳಗಡೆ ಯಾವುದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇದು ಫಿನಾಫ್ ತಲೀನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿರೋ ನೋಡಪ್ಪ ಮಿಥೈಲ್ ಆರೆಂಜ್ ಮತ್ತು ಫಿನಾಪ್ ತಲೀನ್ಗಳು ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಸೂಚಕಗಳು ಓಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೂಚಕಗಳು ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ನೋಡ್ಕೊರಿ ಆಯಿತಾ